es muy común que se necesite palanca. 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 Para nadie es un secreto que antes de esta administración para conseguir trabajo en la alcaldía de Cúcuta tenían que tener palanca o sencillamente estar en la rosca. Por eso hoy en No Coma Cuento hablaremos de la contratación pública transparente. Bienvenidos. Comencemos con un poco de pedagogía y hagamos un test de politiquería para conseguir trabajo. Vengan, empecemos. Líder, para conseguir trabajo en la alcaldía de Cúcuta, ¿a usted en alguna oportunidad le preguntaron de quién venía recomendada? No, para nada. Don José, ¿a usted le pidieron algún porcentaje de su contrato para firmar? No, señor. Y seguimos con nuestro test de politiquería. Lenin, ¿a usted para conseguir trabajo en la alcaldía de Cúcuta le preguntaron en alguna ocasión cuántos votos ponía? No, por supuesto que no. Ahora bien, después de refrescarles la memoria les quiero contar lo que el alcalde Jairo Yáñez ha hecho para darle un giro a esta historia. O mejor, dejemos que él mismo sea quien nos cuente. Cuando saqué mi megáfono, esquina por esquina, repetí tantas veces que la idea era trabajo permanente por la meritocracia. Los cucuteños confían en esta idea central de nuestro trabajo y hoy llegan confiados de que Cúcuta renace de la noche oscura de la corrupción. Seguimos obviamente trabajando por nuestro compromiso renunciable número dos, meritocracia. Las cosas se miden permanentemente, el resultado es diario, la excelencia revisada por cada secretario, no por cuotas, no por amistades, no por politiquería. Si usted ya llegó a esta parte del informe, muy seguramente se preguntó, ¡ay sí, muy bonito y todo, pero eso es una gran mentira! Allá solo contratan con rosca, ¿sí o no? Pues bien, dejemos que sean los mismos contratistas los que nos cuenten sus historias. Tatiana Silva Briseño. Sergio Alberto Vargas Gómez. Jorge, el brother. Yo quiero contar, antes de entrar a la administración, estuve trabajando pues, en una entidad muy prestigiosa aquí en la ciudad de Cúcuta, con más de 13 años de experiencia en el sector empresarial. Pues por temas políticos y por temas de cambio estructural de la empresa, pues me finalizaron el contrato y después de que terminamos, realmente pensé que el perfil mío como profesional iba a ser muy difícil de estar como trabajando en lo que, en mi experiencia, y en lo que se hacer. En el 2019, a finales de noviembre y diciembre aproximadamente, el actual alcalde envió un correo electrónico donde la gente podía postularse. Gracias a Dios yo envié la hoja de vida y por meritocracia ingresé en el año 2020. Uno tiene que estar hablando en el lenguaje de la audiencia, porque uno está trabajando es para la audiencia. Yo me siento muy orgulloso porque no, no fue con palanca ni nada, sino fue por mi trabajo. Mi trabajo de hecho fue el que habló por mí y llegué y pues hice match con el jefe y pues les ha gustado el trabajo. Cuando me enteré que, pues, que el ingeniero Jairo Yáñez había ganado las elecciones para la alcaldía, vi una oportunidad de trabajo. Realmente pensé que era la forma de que un profesional con las competencias y con la capacidad de transformar la ciudad y de seguir trabajando iba a poder ingresar y poder trabajar en esa alcaldía. Actualmente, desde el año pasado, vengo trabajando con la Secretaría de Postconflicto y Cultura de Paz en todos los proyectos productivos en zona rural y en zona urbana. El equipo de trabajo de, del Banco del Progreso, por ejemplo, es muy empático con los emprendedores y me encanta porque conozco gente increíble que no se siente superior al emprendedor, sino que por el contrario entendemos que estamos al servicio de ellos, que son los que mueven la economía local. En esta actual administración, sí debo ser muy empático en eso, gracias a Dios no nos han pedido cuota ni económica, ni apoyar a ningún candidato. Si el año pasado les gustaron los TikTok, ténganse, ¿no? ténganse porque este año se van a quitar el sombrero, se vienen parodias, se viene una serie, o sea, mejor dicho, va a estar muy taquillero porque la verdad somos muy ambiciosos y pues tenemos un equipo que nos copia y el jefe que dice háganle, háganle porque necesitamos es que la gente se enamore de todo lo que está haciendo la alcaldía de Cúcuta por ellos. Sin presiones políticas, sin trabajar en política, sin buscar votos, sin traer personas, sin asistir a reuniones, sin todo eso previo para usted poder eh, tener la oportunidad de tener un buen trabajo. 
creo que todos los que estamos y hacemos parte del Banco del Progreso son personas y profesionales altamente competitivos para ejercer los cargos que están en este momento ellos trabajando. Como vieron, aquí se está trabajando con transparencia y si a usted le han pedido algún tipo de favores políticos por hacer algún proceso de contratación, lo invitamos para que no se quede callado y haga su respectiva denuncia. Aquí no hay cabida para el clientelismo y como dice nuestro alcalde, el ingeniero Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, no nos interesa el color del gato, lo que importa es que nos ayude a cazar ratas, ratones y ladrones. Esto es No Coma Cuento y nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.